ইউসুফ আলাই সালাতু আসসালাম জেলখানায় দিন কাটাচ্ছেন মিথ্যা কেসে তাকে জেলখানায় দিয়ে দেওয়া হলো পৃথিবীর কেসগুলো অধিকাংশ মিথ্যাই হয় এটা সে এখানে বোঝা যাচ্ছে সুন্দর বলিষ্ঠ চমৎকার চেহারার মানুষ গভর্নর তার বাড়িতে রেখেছেন স্ত্রী তার প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে পড়ল কুকর্মে বাধ্য করতে চেষ্টা করলো ঘরের চাকর যা বলবো তাই বলবে তাই করবে ইউসুফ আলাই সাল্লাত আসলাম দৌড়ে পালালেন পিছনের দেখতে কাপড় টেনে ধরল মহিলা পিছন দেখতে কি হলো কাপড় ছেড়ে গেল এই মুহূর্তে গভর্নর বাড়িতে এসে উপস্থিত কেস পাল্টিয়ে ফেলল মহিলা দেখো তো কেমন লোক তুমি ঘরে রেখেছ আমার উপর আক্রমণ করে বসেছে দ্রুত গতিতে কথা পরিবর্তন করে ফেলল যে তাই নাকি তখনকার যুগের মানুষের কমন সেন্স ছিল তখনকার যুগের মানুষের বিদ্যা বুদ্ধি যোগ্যতা ছিল ভারসাম্য ছিল বউয়ে বলল আর আমি মেনে নিব না তা তো হতে পারে না কেন দায়িত্বশীল মানুষ একটা কিছু শোনার সাথে সাথে একশনে যেতে পারে না আমার বউ হোক বা যেই হোক না কেন আমার আত্মীয়স্বন যেই হোক না কেন বললেও তো আমি একশনে যেতে পারি না আমার তো অপরটাও দেখতে হবে আসলে ঘটনাটা কি ফাঁসাহেদা শাহেদ উম্মিন আহলেহা ঘরের একজন সাক্ষী দিল বলল যে আপনি এইভাবে ব্যাপারটা ফয়সলা করুন আপনি দেখুন ইউসুফের জামা যদি সম্মুখ দিকে ছেড়া থাকে তাহলে আপনার স্ত্রী সত্য কথা বলেছে তার মানে ইউসুফ এগিয়ে গিয়েছিল মহিলা আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করেছে কিন্তু যদি ইউসুফের জামা পিছন দিক থেকে ছেড়ে থাকে তাহলে মহিলা সত্যবাদী আর ইউসুফের জামা যদি পিছন দিক থেকে ছেড়ে থাকে তাহলে মহিলা মিথ্যা কথা বলেছে ইউসুফই সত্যবাদী কেন ইউসুফ পালাতে চেষ্টা করেছে পিছন দিক থেকে মহিলা টেনে ধরেছে যখন দেখা গেল যে ইউসুফের জামা পিছন দেখতে ছাড়া তখন গভর্নর তার স্ত্রীকে বললেন ইউসুফ তুমি এটা রাস্তাঘাটে বলা বলি করো না কেন আমার সম্মানের বিষয় আর হে আমার স্ত্রী তুমি তোমার গুণার জন্য থবা করো তুমি ভুল করেছ তুমি অন্যায় করেছ তুমি ভুল এবং অন্যায় করে ইউসুফের উপর মিথ্যা অভিযোগ নিয়ে এসেছ কিন্তু ছড়ে গেল কাহিনী কু কথা বাতাসের আগে ছড়ে আর বাচ্চা তার নিজের সম্মান রক্ষার্থে ইউসুফ আলাই সাল্লাত সাল্লামকে জেলে ঢুকালেন এখানে ঘটনা ঘটে গেল ভালো মানুষ জেলখানায় গেলে কি হবে ভালো মানুষ তো নবী সেখানে তার আদব ভালো আখলাক ভালো চালচলন ভালো কথাবার্তা ভালো মানুষ তার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ল মানুষ তার কাছে বসে দুটো কথা শুনে তাকে বিশ্বাস করে সেখানে দুইজনে সে বলছে একজন দুইজনের একজন বলছে আমি এমন স্বপ্নে দেখলাম যে আমি আমার মনিবের যে চাকরি করতাম স্বপ্নে দেখলাম যে আসের খামরা আমি আঙ্গুর চিপা তার জন্য মদ বানাচ্ছি রস চিপছি আর একজন বলল আমি দেখলাম যে আমি মাথায় ধামা নিয়ে যাচ্ছি ধামার মধ্যে রুটি বা অন্য কিছু আছে তা কোনো তাইর পাখি সেখান দিয়ে ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে হে ইউসুফ আপনাকে তো খুব ভালো মানুষ মনে হয় এর একটা তাবিল করে দিতে পারবেন এর একটা ব্যাখ্যা দিতে পারবেন ওনারা বললেন যে বসো জেলখানা যে খাদ্য দেওয়া হয় সেই খানা যখন আসবে খানা আসার আগে আমি তোমাদেরকে বলে দেবো তোমরা বসো সাথে সাথে কিন্তু জবাব দিতে পারলেন পারতেন কিন্তু বসে এনে এখন কথাবার্তা বলছেন মানে আগ্রহ সৃষ্টি করছেন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে নিয়েছেন এখন বলছেন শুনো ইন্নি তারাক্তুমিল্লা শোনো 
এখন এত বড় কাজ করে দেবে তাহলে তার বক্তব্যটা একটু শুনতেই হবে ইসু আলাই সাল্লা তাসলাম সুযোগটা নিচ্ছেন দেখো আমি তো মিশরের মানুষ নই আমি ফিলিস্তিন থেকে এসেছি ইন্নি তারাক তো মিল্লা তা কমিল্লা ইউমিন বিল্লা আমি এমন একটা কম রেখে এসেছি সেই ফিলিস্তিনে যে তারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস করে না লা ইউমিন বিল্লা ওহম বিল্লা আখরাত হুম কাফের উন তারা আখেরাতও বিশ্বাস করে না আল্লাহ তো বিশ্বাস করে না আখেরাত বিশ্বাস করে না এক দুই কথা বলতে বলতে সামনে যা বলছে অনেক রব বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত রব চন্দ্র রব সূর্য রব তারকা রব মূর্তি রব এই এত রব ভালো না আমেল্লাহুল ওয়াহেদুল কাহার মানে একজন মাত্র রব হবেন এটাই ভালো কখন বলতেছেন কথা স্বপ্নের তাবিল করবেন তোমরা একটু বসো স্বপ্নের তাবিল না করে বসায় রেখে নিজের কাজ করে যাচ্ছে মানে দাওয়াতে কাজ করে যাচ্ছে আখের আতের উপর বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহর উপর বিশ্বাস করতে হবে একজনের উপর বিশ্বাস করতে হবে রব একজনে ইত্যাদি ইত্যাদি বুঝাচ্ছেন বুঝানের পরে তারপরে গিয়ে স্বপ্নের তাবিল করছেন শোনো তোমাদের একজন যে দেখছ যে আঙ্গুরের মদ বানাচ্ছ সে আবার বাচ্চার কাছে ফিরে যাবে এবং ভালো চাকরি পাবে এবং তুমি তোমার মনিবের খেদমত করবে আর যে দেখছ মাথার উপর থেকে রুটি খাচ্ছে পাখে তার ফাঁসি হবে শুলে দেওয়া হবে ওই অবস্থায় পচে যাবে এবং মাথাতে পাখে ঠুকরে ঠুকরে তার খুলি খাবে হেলু খাবে এই দুইটি হলো তোমাদের স্বপ্নের কথা এই যে ইউসুফ আলাই সাল্লা তসলাম জেলখানায় বসে কিন্তু দাওয়াতে কাজ বলেন নাই তৌহিদের পক্ষে দাওয়াত মূল দাওয়াত কোনটা তৌহিদ আল্লাহ এক একজন তার রুবু বিয়েতে কোনো শরিক নেই তার উলুহিয়াতে কোনো শরিক নেই আখের আত রয়ে গেছে এখান থেকেই দাওয়াতি কাজের শুরু করতে হবে আপনার যে রব কয়জন একজন রব রবের সাথে কোনো শরিক নেই রব অর্থ কি রব মানে হলো সৃষ্টিকর্তা রব মানে হলো রেজেক দাতা রব মানে হলো মৃত্যুদাতা রব মানে হলো জীবনদাতা রব মানে হলো সকল কিছু যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি কে তিনি রব এখানে বিসমিল্লাহির রহমান রাহিম আমি শুরু করছি আল্লাহর নামে বিসমিল্লাহির রহমান রাহিম আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সকল আলমিনের কি রব রবর্ত কি সৃষ্টিকর্তা রবর্ত কি পালনকর্তা রবর্ত কি রেজেকদাতা রবর্ত কি জীবনদাতা রবর্ত হলো মৃত্যুদাতা সকল কিছু যিনি করেন তিনি কে তিনি কয়জন তিনি একজন তার কোনো শরিক নাই এই হলো প্রথম দাওয়াত এই দাওয়াত তো সক সহজে কেউ মানতে চায় না এই দাওয়াত সহজে কেউ কবুল করতে চায় না আর এর সাথে দত তিনি যখন সব দেন তিনি যখন সব করেন তাহলে আমার এ বাদত আমার বন্দিগি আমার রকু আমার সেজদা আমার চাওয়া আমার পাওয়া আমার আবেদন আমার দোয়া ইত্যাদি কার জন্য হবে তার জন্যই হবে যিনি সৃষ্টি করেছেন তার জন্যই হবে না যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য আমার এ বাদত হবে আমার এবাদত হবে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তার জন্য ইবাদত হবে আর বাব উম্মতা ফারে কোনে খেয়ের চন্দ্র তোমার রব হবে সূর্য তোমার রব হবে গ্রহ নক্ষত্র রব হবে মূর্তি তোমার রব হবে মানুষ তোমার রব হবে রাজা বাদশা রব হবে কবরে যে আছে সে তোমার রব হবে এলা হবে অবান্তর কথা তার যদি রুবু বিয়েতের যোগ্যতাই থাকতো তার যদি উলু হুয়েতের যোগ্যতাই থাকতো তাহলে সে তো মরত না তাহলে সে মরত না মারা গেছে মানেই হলো তার কোনো যোগ্যতা নাই মারা গেছে মানেই মানে তার কোনো ক্ষমতা নাই ক্ষমতা থাকলে সে তার মৃত্যু ঠেকাইত নিজেই অমর হয়ে যেত যে মারা গেছে তার কোনো ক্ষমতা নাই ক্ষমতা থাকলে সে কি করত সর্বপ্রথম তার মৃত্যুটা ঠেকাইত ক্ষমতা থাকলে তার মৃত্যু ঠেকাইত যে ব্যক্তি তার মৃত্যু ঠেকাতে পারে নাই সে কোনোদিন কি রবও হতে পারে না সে কোনোদিন কি এলাও হতে পারে না আর ওখান থেকে কিছু করতেও পারে না অসম্ভব কথা এগুলো